はいどうも名言生活の森ですこのチャンネルでは月曜素読というコーナーで素読という方法を使って世の中にある名言を紹介をしていってますそれ以外はですねあのまあいろいろ私がやりたいことやってるんでそれもよければちょっと見てくださいはい今日はですね実語教というものをね素読していきますこれね私の,あのリアルの素読教室やってた時にメインの教材として使っていたものですそれを使って、まあ、素読のやり方はこうだよみたいなのをね紹介できればなと思いますはい、これですね実語教やっていきますそれでは普通です今日は実語教第5回ということでやっていきたいと思いますそれではまず前回の復習からやっていきたいと思います1行ずつ言うのでついてきてください兄弟常に合わすはい兄弟常に合わす慈悲を兄弟とすはい慈悲を兄弟とす財物長く損せすはい財物長く損せす最中を財物とす。はい。最中を財物とす。もう一度いきます。兄弟常に合わす。はい。兄弟常に合わす。慈悲を兄弟とす。はい。慈悲を兄弟とす。財物長く損せず。はい。財物長く損せず。最中を財物とす。はい。最中を財物とす。次はロビーをなくし読んでいきたいと思います。兄弟常に合わす。慈悲を兄弟とす。はい。兄弟は常に合わず。慈悲を兄弟とす。財物長く存せず。最中を財物とす。はい。財物長く存せず。最中を財物とす。もう一度いきます。兄弟常に合わず。慈悲を兄弟とす。はい。兄弟常に合わず。慈悲を兄弟とす。財物長く存せず。最中を財物とす。はい。財物長く存せず。最中を財物とす。ありがとうございました、はい、というふうにいきなり私が先生をやるのではなく子供がやってましたねはいそうなんですねその、まあ、誰でもできるっていうあのところを言いたかったので、まあ、子供先生の映像をちょっと使ってますこのようにオウム返しに誰かがリードするで周りにいる人はそれに続いてこう発声をするこれだけなんですねただこの,この子の場合いろいろやってましたねルビーをなくしますよとか、うん、あとね長短あの読むところのね長さも調整をあのしていくといいです。最初はね、バーっと長い文章言えないじゃないですか。だから短く切って発声をする。で次またちょっと長めにするということですね。はい、じゃあちょ続けてどうぞ。それでは今日の文を読んでいきたいと思います。授業です。読んでいきたいと思います。次第日々に衰え。はい。次第日々に衰え。新人やに暮らし。はい。新人やに暮らし。意図気なき時、金額せざれば、はい。意図気なき時、金額せざれば。置いての修羅に来るといえども、はい。置いての修羅に来るといえども。なお、衝撃あることなし、はい。なお、衝撃あることなし。それでは、少し意味を入れ。意味を言っていきたいと思います。ここで言う次第は、人間のことです。その体は。年を取るとだんだん衰えて元気がなくなってきます幼い時に一生懸命勉強をしていないと年を取ってから後悔してもどうすることもできませんという意味です僕が初めて広島,や広島の所属教室に行った時に4歳ぐらいの子供がみんな難所発表していたんですねそれを見て僕は驚いてもう4歳には戻れないからこれからはもう勉強をたくさん<笑>たくさんしてあの4歳の子に負けないようにしようかなと思いました。<笑>声だけ出せばいい意味は分からなくていい意味も言わなくていいただ発生すればいいって私はね常々こう言ってるんですがこの子ども先生であれば小学校4年ですねとなるとですね意味はね実は分かるんですね何度もやってますからねこの子は特に、うん、こういうの入れると、まあ、ただずーっとね延々と発生してるだけよりはこう休憩がてらねいいしやっぱり意味も入ってくるんですよねだいろんなねやり方があるんですよただただ音,音読をするといってもいろんなやり方が回るんですねその一例としてね見ていただければいいと思います今日,今日の文と前回の文をまとめて読んでいきたいと思います。兄弟常に合わす、慈悲を兄弟とす。はい。兄弟常に合わす、慈悲を兄弟とす。財物長く存在し、最長財物とす。はい。財物長く存在し、最長財物とす。次第日々に衰え、新人やに暮らし。はい。
試合日々に踊れ新人エネクラス急ぎなき時金額せざればはい急ぎなき時金額せざればおいけのち恨み食いと言えるもはいおいけのち恨み食いと言えるもなお消益あることなしはいなお消益あることなし最初の項目は前回の復習って言ってましたよねはい、毎回毎回新しいことをするのではなくこの繰り返すというのがやっぱり素読ではね重要になってきますあの記憶にねこう残っていくので僕についてきて読んでください3はい兄弟は常に合わす自由を兄弟とす財もつながす存在です最地を財もつとす次第日々を取れ新人へ暮らし一時は一時金額すがれば置いてなしうなみ食いと言えどもなお諸益あることなしこれで僕の授業を終わりたいと思います。ありがとうございました。今日の分はい、最後はこう一斉に言ってましたね。よく見てもらったらわかるんですけど、もうあの何も見てないで、あの発生できてるんですよ。これやっぱ繰り返すとそうなります。はい、そしてこの使った術語教なんですが、なんでこれ私をしているかっていうと、いろんな素読っていうのはね。あの論語とかが結構人気ないですか？だけども、論語は多種多様もう500以上ありますからね。まあ、それはそれでとてもいいんですが。一つね、やっぱあのなんてこの薄いね、中身もこれぐらいですよ。あら、ちょっと。ね。これだと、実は全部暗記することができます。それね、一つの,あの何か達成感もね、子供たちに与えることができるんですね。まあ、素読のやり方の一例として、今回の,あの動画をね、使っていただければ幸いです。これだって全部、私がこのくっちゃべってるのを除けば、だいたい5分ぐらいでできると思うんですよ。うん、あただちょっと短めにこう切ってるのでもっと回数自体は発生の回数自体は実は実際には多いです。はい、ということで、まあ、こういう動画を参考にしてどんどん相続を広めてもらったらいいなと思います。学校の先生じゃなくてもできるでしょ。はい、家庭でもできますので是非挑戦してみてください。名言は元気が出る。